யங் ஏஜ் ஆர் ஏர்லி ட்வெண்ட்டிஸ் இது லைஃப்ல ஒரு முக்கியமான ஃபேஸ் எந்த மாதிரினா எனர்ஜி மோட்டிவேஷன் ஸ்பீட் அண்ட் அட் த சேம் டைம் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸும் பீக்ல இருக்க நேரம் இந்த மாதிரி ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப்ல எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் உண்மை எதுன்னு புரியாது அதனால எது ரைட் அண்ட் எது ராங் இந்த புரிதல் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும் இதனாலேயே நம்ம பார்த்துருக்க நிறைய பேர் மாதிரி ஒரு நல்ல இன்கம் வாங்கிட்டு இருந்தாலும் ஃபினான்ஷியலி அன்ஸ்டேபிளா இருப்பாங்க அண்ட் இதுக்கு பின்னாடி என்ன ரீசன் வேணா இருக்கலாம் பட் மெயின் ரீசன் என்னன்னா இதோ இந்த மாதிரியான வேர்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் தான் இதுல உங்க மணியும் வேஸ்ட் ஆகுது டைமும் வேஸ்ட் ஆகுது இதனால ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஆளாகிறோம் அண்ட் எய்த பேங்க் கரப்ட் ஆகிடுறோம் ஆர் இதுல இருந்து ரெக்கவர் ஆகிற ப்ராசஸ்ல நம்ம பாதி காலத்தை தொலைச்சிடுறோம் அண்ட் இதுக்கப்புறம் இந்த கதையெல்லாம் சொல்லி அவங்க பசங்களை மோட்டிவேட் பண்றதை தவிர எதுவுமே பண்ண முடியாது இப்போதைய மாடனராக ரொம்பவே டைவர்ஸ் ஆகியிருக்கு மணியை வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு புதுசு புதுசாக நிறைய வழியை கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் இருக்காங்க நீங்கள் இதில் எதுலையுமே மாட்டிக்காமல் உங்கள் ட்வெண்ட்டீஸில் நீங்கள் எந்த டவுன்ஃபாலையும் ஃபேஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு தான் இந்த வீடியோவை நான் இப்போ போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம சில வேர்ஸ்ட் பர்ச்சேசஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் விச் டேர்ன்ஸ் ஆர்ட் டு பி எ டேரபிள் லயபிலிட்டி அண்ட் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் இருந்து நீங்கள் எந்திரிக்கவே கஷ்டம் அண்ட் உங்களை இது இன்னும் கீழே தள்ளிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் நம்பர் ஒன் எஸ் கேம்லிங் இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ளே தான் ஒரு நார்மலான இண்டிவிஜுவல் ஏர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறான் இதுக்கு பின்னாடி ரெண்டு ரீசன்ஸ் தான் இருக்கும் ஒன்று அவன் ஃபேமிலியோட நேச்சர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு இன்னொன்று அவனோட சொந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றுறதுக்கு இந்த ப்ராசஸில் அவன் மைண்டில் ஒன்று தான் ஓடும் என்னன்னா எப்படி கம்மி வேலை செஞ்சு அதிகமான மணியை ஏர்ன் பண்ணுறதுன்னு தான் யோசிக்கும் அண்ட் இந்த மாதிரி யோசிக்கிறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை பட் பிரச்சனை எங்கே வருதுன்னா நிறைய மணியை ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு எப்போ தப்பான வழியை சூஸ் பண்ணுறானோ அப்போ தான் வருது அண்ட் இந்த மாதிரி இவங்க தேடுற வழியில் ரிஸ்க்கும் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கலாம் அண்ட் இதில் ஒன்று தான் கேம்லிங் ஆர் ஆன்லைன் பெட்டிங் ப்ளே டுடேவோட ஒரு ரிப்போர்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்மளில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் இந்தியாவில் கேம்லிங்கில் ஏர்லி இன்வால்வ் ஆகுறாங்களாம் அதுவும் கேம்லிங்கோட வழி இல்லீகலாக இருந்தாலும் சரி லீகலாக இருந்தாலும் சரி எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் சின்ன விஷயம் கிடையாது இது நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் அண்ட் இதை விட யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இன்வால்வ் ஆகுறதுல மேக்சிமம் யங் பீப்புள் தான் இருக்காங்க ஆனால் ஏன் இப்படி இருக்கு ரீசன் சிம்பிள் தான் நம்மளுடைய பேராசை என்னன்னா நம்ம கம்மி டைம்ல நிறைய சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ திஸ் டைம் நமக்கு இருபத்தி ஒரு நாள்ல மணில் டபுள் ஆகிற மாதிரி ஒரு வழி கிடைச்சா நாம என்ன பண்ணுவோம் உடனே யோசிக்காம அதுக்குள்ள இறங்கிடுவோம் அண்ட் திருப்பி திருப்பி மணிய போட்டு இதுக்கு அடிக்ட் ஆயிடுவோம் இதுல இருந்து ப்ராஃபிட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத யோசிக்காம விட்டுருவோம் அண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு ட்ராப்ல லைஃப் லாங் மாட்டிக்குவோம் சில பேர் கேம்லிங் ஆசையில் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட கேட்டால் நிஜமான குழியில் இருந்து கூட எந்திரிக்கிறது ஈஸி ஆனால் இந்த கேம்லிங் ட்ராப்பில் மாட்டிக்கிட்டால் நீங்கள் ஃபுல்லாக நஷ்டம் அடைகிற வரைக்கும் மூழ்கிட்டே தான் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இதனால தான் இருக்கிறதுலேயே வேர்ஸ்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட் திஸ் ஏஜ் இஸ் கேம்லிங்னு சொல்கிறேன் இந்த பர்ச்சேஸ் உங்க பேங்க் பேலன்ஸ கம்மி பண்ணிட்டே தான் இருக்கும் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் உங்க கையில காசு இல்லை வெறும் டிப்ரெஷன் தான் மிஞ்சி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இதை நம்ம லேட்டஸ்ட் ட்ராப் பண்ண சொல்லலாம் ஏன்னா நீங்க இந்த ஒரு இடத்துல மணியை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு வருவீங்க ஆனா அதுவே உங்களை வேற நிறைய இடத்துல மணியை ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணும் லைக் நீங்க ஒரு கேம் லவரா இருந்தா உங்களுக்கு தெரியும் த ஜிடி ஆட் ஆஃப் சிக்ஸ் லேட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வரப்போகுதுன்னு அண்ட் நோ டவுட் பீப்புள் ஆர் வெரி மச் எக்ஸைட்டட் அபவுட் இட் இந்த கேம் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட்ல இருந்து செவன் தௌசண்ட் குள்ள இருக்கலாம் பட் இந்த கேம் எந்த கன்சோல்ல ரன் ஆகும் PS5 or Xbox series and இதோட ப்ரைஸ் ஃபிஃப்டி கேல இருந்து சிக்ஸ்டி கே வரைக்கும் ஆகும் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி இதுவும் வாங்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு அண்ட் அகெயின் ஃபார்ட்டி கே டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேக்கு ஃபோர் கே டிஸ்பிளே வாங்க வேண்டியது வரும் ஃபார் பெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இந்த கேஸில் நீங்கள் ஒரு கேமை விளையாடுறதுக்கு டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் ஒன் லேக்கை தாண்டி போகுது அண்ட் இதில் இல்லாத வேறு கேம்ஸை நீங்கள் விளையாடணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான எக்ஸ்பென்சஸும் வரும் இந்த மாதிரியான சிமிலர் கேஸ் தான் ஆப்பிள் கம்பெனியோடதும் எவ்ரி இயர் ஒரு நியூ ஃ
டூ கேக்கு சார்ஜர் நீங்க வாங்கணும் டூ கேக்கு பேக் கேஸ் த்ரீ கேக்கு ஏர்போட்ஸ் அதுவும் நீங்க தனியா தான் வாங்கணும் ரீசெண்டா வாங்கின ஒரு பாலிஷ் கிளாத் கூட விட்டுறாதீங்க அது தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடுக்கு விற்றாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கியே தான் ஆகணும் இஃப் இட் ஆல் நீங்கள் ஐஃபோனை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்ஜாய் பண்ணணும்னா இதில் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இவ்வளோ லிமிட்டேஷன்ஸ் வச்சதுக்கு பிறகும் இந்த கம்பெனி எவ்ரி இயர் எப்படி இவ்வளோ க்ரோ ஆகுறாங்க மக்கள் லேட்டஸ்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஐபேட் டெஸ்க்டாப் ஆர் வேற இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்க டெக்னாலஜியை ஃபார் இட்ஸ் மைனர் இம்ப்ரூவ்டு ஃபியூச்சர் மாச கணக்காக கஷ்டப்பட்டு சம்பாரித்த பணத்தை கொடுத்து வாங்குறாங்க அண்ட் அப்கிரேடில் மேக்சிமம் ஃபீச்சர்ஸை அவங்க யூஸ் கூட பண்ண மாட்டாங்க இருந்தும் இதையெல்லாம் வாங்குறாங்க நாட் ஃபார் த ஃபீச்சர்ஸ் பட் ஃபார் லோகோ அண்ட் டிசைன் இந்த மாதிரியான பர்ச்சேஸை பண்ணி மணியை ரொம்பவே வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் அக்கார்டிங் டு மீ இட்ஸ் அ வேர்ஸ் பர்ச்சேஸ் எஸ்பெஷலி இன் டுவெண்ட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் பையிங் அ ஹவுஸ் சி இந்த விஷயத்த கொஞ்சம் லாஜிக்காக யோசிங்க எல்லாருக்கும் ஒரு சொந்த வீடு இருக்கணுங்கிறது ஒரு கனவு அண்ட் இதில் தப்பு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் சில டைம் நம்ம பார்க்குறோம் என்னென்னா வீட்டோட யங் பையன் ஒரு சின்ன ரெண்ட் ஹவுஸில் இருக்கான் அவன் எப்போ ஏர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறானோ அப்போது அவன் ஃபர்ஸ்ட் வீடு வாங்கணும்னு தான் நினைப்பான் அண்ட் அகெயின் இதுலேயும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பட் பாயிண்ட் என்னென்னா நீங்கள் அந்த வீடை எப்படி வாங்குறீங்கன்னு தான் உங்ககிட்டயே பேக்கப் இருக்கா இல்லைனா வேற யாராவது பேக்கப்புக்கு ஹெல்ப் தேடுறீங்களா இதை இன்னும் சிம்பிளாக்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் விஷால்னு ஒரு பையன் இருக்கான் அவன் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில இருந்து வரான் சில வருஷ படிப்புக்கு அப்புறம் அவனுக்கு ஒரு மல்டி நேஷனல் கம்பெனியில வேலை கிடைக்குது வித் டுவெல் எல்பிஏ பேக்கேஜ் வருஷத்துக்கு பன்னிரெண்டு லட்சம்னா மாசத்துக்கு ஒரு லட்சம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்பவே டீசெண்டான ஒரு இன்கம் பட் விஷால் என்ன தப்பு பண்றான்னா இந்த டீசெண்ட் இன்கம் பார்த்து வீடும் டீசெண்டா எடுக்கணும்னு யோசிக்கிறான் வீடு வாங்குறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மெட்ரோ சிட்டியை தேடுறான் வேர் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி யார்ட் கூட த்ரீ டு ஃபோர் குரோஸ் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் அவன் ப்ரீவியஸ் இயரோட சேவிங்ஸையும் போட்டு அதுவும் இல்லாமல் பேங்க்ல லோன் வாங்கினான் அண்ட் அதுவும் பத்தாம ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட இருந்தும் மணியை வாங்கினான் கடனா தென் கடைசியில் அவன் ஆசைப்பட்ட வீட்டோட சாவி கிடச்சிது ஹாப்பி என்டிங் நோ நாட் அட் ஆல் இந்த மாதிரி பண்ணி பண்ணி அவன் நாலு பக்கமும் மாட்டிக்கிட்டான் ஃபர்ஸ்ட் அவன் கிட்ட சேவிங்ஸ் கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் போயிடுச்சு அண்ட் அது கூட இந்த புது வீட்டோட நியூ எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இன்க்ளூட் ஆகிடுச்சு இப்போ அவன் நினச்சாலும் மணியை சேவ் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா அவன் சேல்ரி ஒன் லேக்ல செவன்டி டு எயிட்டி தௌசண்ட் லோன் கட்ட வேண்டியது வரும் அண்ட் மீதி இருக்க காசு ஃபேமிலி எக்ஸ்பென்சஸுக்கே சரியாக போயிடும் இந்த மாதிரி லைஃப் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருந்தால் ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக டூ டு த்ரீ டிகேட்ஸ் ஆகிடும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் லோன் ஆர் கிரெடிட் வாங்குகிற பொருள் நீங்கள் அதோட லாஸ்ட் பெண்டிங் பேமெண்ட்டை பண்ணுற வரைக்கும் உங்களோடது இல்லை இப்போது நீங்களே யோசிங்க அவன் ஐம்பது அறுபது வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் கண்ட்ரியோட இன்ஃப்ளேஷன் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும்னு இதனால் இன்னுமே அதிகமான பேர்டன் அவன் தலையில் வந்து விழும் இந்த மாதிரி பண்ணாமல் விஷால் டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருந்தா நிறைய நாலேஜ் அண்ட் மணியை சேவ் பண்ணியிருந்தா வரப்போகிற கொஞ்சம் இயர்ஸில் அவன் நல்ல பொசிஷனுக்கு போயிருக்கலாம் சி இப்போவும் நான் வீடு வாங்குறது தப்புன்னு சொல்ல வரல பட் நீங்கள் அதுக்கு ஓர்த்தாக இருக்கீங்களான்னு தான் கேள்வி இல்லைனா யங் ஏஜில் இந்த மாதிரி பேர்டனோட பாதி வயசை தொலைக்கிறது இட்ஸ் அ பேட் டெசிஷன் சப்போஸ் உங்கள் கரண்ட் லொக்கேஷனில் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்தால் அதே ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வேறு வீடு எடுத்துக்கலாம் பட் நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியோட பரம்பரை வீட்டில் இருந்தாலோ இல்லை ரெண்ட் ஹவுஸில் இருந்து ரெண்ட் பே பண்ணிவிட்டு ஹாப்பியாக இருந்தீங்கன்னா ட்ரஸ்ட் மீ நீங்க உங்க கிட்ட இருக்க பணத்துல இருந்து நிறைய பணத்தை சேவ் பண்ணுவீங்க நெக்ஸ்ட் விஷயம் இம்பல்ஸ் பர்ச்சேஸ் இந்த மிஸ்டேக் அவங்க டுவெண்ட்டிஸ்ல ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே செய்வாங்க இந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் நம்ம ஃபுல்லா யோசிச்சா பண்ண மாட்டோம் அண்ட் மேக்சிமம் டைம்ல அந்த பொருள் நமக்கு யூஸே ஆகாது இது நம்ம மற்றவங்களால இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகி பண்ணுவோம் இல்லைன்னா நம்ம மனசை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு பண்ணுவோம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் கிட்டார் வாங்கிட்டு வந்தாரு அண்ட் அதோட ப்ரைஸ் செவன் தௌசண்ட் கிட்ட வந்துச்சு அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் உங்களுக்கு தான் கிட்டார் வாசிக்கவே தெரியாதே இருந்தும் ஏன் இதை வாங்கினீங்க அப்படின்னு அப்போ அவர் சொன்னார் கிட்டார் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு அட்டென்ஷன் நிறையவே கிடைக்குது அண்ட் யாராவது கிட்டார் வாசிச்சா மக்கள் கூட்டமாக கூடிடுறாங்க இதே மாதிரி எனக்கும் அட்டென்ஷன் வேண
இத அவர் இப்ப விக்கலாம்னு போனாலும் நஷ்டம் தான் அப்படியே வித்தாலும் நஷ்டம் தான் ஸோ இந்த மாதிரி இம்பல்ஸ் பர்ச்சேஸ்ல இருந்து நம்ம தூரமா இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு இம்பல்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்றப்போ ஒரு கேப் எடுக்கணும் ஸோ தட் அந்த பொருள் நமக்கு நிஜமாவே தேவைதானு யோசிக்கிறதுக்கு தான் அண்ட் லாஸ்ட் விஷயம் பைங் அண்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் கார் அண்ட் பைக் இப்போ இன்டர்நெட்ல நீங்க பீப்புள் புது புது கார் வாங்குறத பார்க்கலாம் நிஞ்சா பிஎம்டபிள்யூ மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க ரேஸ் பண்றாங்க பப்ளிக் ரியாக்ஷன் ரெக்கார்ட் பண்றாங்க அண்ட் நல்லா ஷோ ஆஃப் பண்றாங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸுக்கு வியூஸும் மில்லியன்ஸ் டச் பண்றத நம்ம பார்க்குறோம் கார்ஸ் அண்ட் பைக்லாம் யூத் மத்தியில ரொம்பவே பாப்புலரான விஷயம் அண்ட் அதுவே எக்ஸ்பென்சிவா இருந்தா சொல்லவே வேண்டாம் அண்ட் இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டை யூத் டே அண்ட் நைட் கன்சியூம் பண்றாங்க அண்ட் அது அவங்களுக்கு ஆசையும் ஆயிடுது லைக் நம்மளும் இந்த மாதிரி கார் அண்ட் பைக் வாங்கி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு அண்ட் டைம் போக போக இந்த ஒரு ஆசை ரொம்பவே பெருசாயிடுது எந்த அளவுக்குன்னா இதுவே மெயின் டார்கெட்டா ஆகிற அளவுக்கு நீங்களே நிறைய பேர் சொல்றதை கேட்டிருப்பீங்க கார் வாங்கினா பிஎம்டபிள்யூ தான் வாங்குவேன் அண்ட் கொஞ்சம் காசு சேர்த்து அதை வாங்கவும் செஞ்சிருவாங்க நீங்க இந்த மாதிரி ட்ரீம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல பட் அதுக்கு பின்னாடி ரீசன் என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத தான் கேள்வி ஏன் உங்களுக்கு ஒரு காஸ்ட்லியான கார் தான் வேணும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டைம் தரேன் உங்களை நீங்களே இந்த சுச்சுவேஷன்ல வச்சு யோசிச்சு சொல்லுங்க ஓகே யோசிச்சிட்டீங்களா இப்போ நான் சொல்றேன் இதனால உங்க ஸ்டேட்டஸ் அதிகமாகும் சில பிரீமியம் ஃபீச்சர்ஸ் கிடைக்கும் சில பேர் அட்டென்ஷன் தர ஆரம்பிப்பாங்க அண்ட் இதை தவிர உங்களுக்கு ரொம்பவே கம்மியான ரீசன்ஸ் தான் இருக்கு சொல்ல அப்படியே நீங்க லோன் போட்டு லக்ஸுரியான கார் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்பவும் ஒரு பெரிய அமௌண்ட் மெயின்டெனன்ஸ்க்குன்னு உங்க பாக்கெட்ல இருந்து தான் போகும் ஸோ இப்போ நீங்களே உங்க பினான்சியல் சுச்சுவேஷன் என்னவா இருக்கும்னு கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ஷோரூம்ல இருந்து ஒரு வெஹிக்கல் வாங்கினா அதோட ப்ரைஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கம்மி ஆயிடும் ஒரு ரிசர்ச் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் பொருளை நீங்க வாங்கினாலும் அதோட சந்தோஷம் உங்களுக்கு வெறும் ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ்லயே போயிடும்னு அதுக்கப்புறம் மற்ற விஷயம் மாதிரி இதுவும் ஒரு நார்மலான திங் ஆயிடும் உங்க லைஃப்ல அண்ட் இதுக்காக உங்க எட்டு பத்து வருஷம் உழைப்ப போடணுமான்னு யோசிச்சு பாருங்க நீங்களே இது எவ்வளோ மோசமான பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு வெஹிக்கல் வாங்கியே ஆகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சூஸ் பண்ற வெஹிக்கல் உங்க பட்ஜெட்ல தான் இருக்கணும் இதனால உங்க காசு கண்டிப்பா சேவ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா போனஸா ஈஸ் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் சாட்டிஸ்பாக்ஷனும் கிடைக்கும் ஸோ காய்ஸ் இதெல்லாம் தான் டாப் ஃபைவ் வேர்ஸ்ட் பர்ச்சேசஸ் யூ டூ இன் யோர் டுவெண்ட்டிஸ் வீடியோ ரொம்ப பெருசா ஆயிடக்கூடாதுன்னு தான் உங்களுக்கு வெறும் டாப் ஃபைவோடு நிறுத்திட்டேன் அடுத்து இதோட செகண்ட் பார்ட்டும் வரும் அதில் இன்னும் ஃபைவ் வேர்ஸ்ட் பர்ச்சேசஸை பற்றி பேசுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் போடுங்க டேக் கேர் அண்ட் இது வரைக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ் பபாய்